Κυρίες και κύριοι χαίρετε. Καλεσμένος στο militer.gr ο κύριος Άγγελος Συρίγος, πρώτα απ' όλα αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο, αλλά και βουλευτής της Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Συρίγο, καλώς ήρθατε στο Μιλιτέρ. Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη αυτές τις, τις ημέρες και όχι μόνο βέβαια αυτές τις ημέρες, όλη αυτή την περίοδο που διανύουμε με τα ελληνοτουρκικά. Θα ήθελα να ξεκινήσω με μία δήλωση που είχατε κάνει σε μία πρόσφατη συνέντευξή σας στον συνάδελφο το Βασίλη Σκουρή στην ιστοσελίδα ειδήσεις.gr. Είπατε ότι η Ελλάδα βιώνει μία δομική απειλή η οποία μπορεί να μετατραπεί και σε υπαρξιακή απειλή σε ό,τι έχει να κάνει με την Τουρκία. Τι ακριβώς εννοείτε. Ε, κύριε Καρβουνόπουλε, καταρχάς να σας ευχαριστήσω θερμά για τη δυνατότητα που μου δίνετε να μιλήσουμε σήμερα για αυτά τα θέματα. Ε, μπαίνω κατευθείαν στην ερώτησή σας. Ε, η Τουρκία έχει ξεπεράσει κάθε τι γνωστό που έχουμε συνηθίσει από το 1975, έχουμε δει από το 1975 μέχρι σήμερα. Ας πάρουμε το παράδειγμα του τι έγινε στον Εύρο. Στον Εύρο το τρίμερο της Καθαράς Δευτέρας. Η Τουρκία προσπάθησε να δημιουργήσει πολιτικό πρόβλημα στην Ελλάδα. Είναι εντελώς διαφορετικό να λέει η Τουρκία αμφισβητώ εάν ο συγκεκριμένος βράχος έξω από τη Λέσβο ανήκει στη Λέσβο και θέλω να ρίξω το δήμαρχο της Λέσβο. Στην προκειμένη περίπτωση η Τουρκία προσπάθησε να δημιουργήσει πολιτική αναταραχή στην Ελλάδα. Αν συνειδητοποιήσουμε αυτό το, παράδει το, το πρόσφατο παράδειγμα, την πρόσφατη περίπτωση, θα καταλάβουμε ότι η Τουρκία πλέον κινείται σε άλλη σφαίρα, δηλαδή δημιουργεί εσωτερικά προβλήματα, εφαρμόζει λογικές αντίστοιχες με αυτές που διδάσκονται οι στρατιωτικοί στις σχολές πολέμου, πώς θα δημιουργήσεις πρόβλημα στον αντίπαλο με το μικρότερο δυνατό κόστος. Όλα αυτά είναι δομική απειλή για τη χώρα μας. Πώς μπορεί να γίνει υπαρξιακή, αν δεν προσέξουμε, ας δούμε τι γίνεται στην Κύπρο. Στην Κύπρο, εδώ και ένα χρόνο περίπου, έχουμε έναν νέο Ατήλα, έναν θαλάσσιο Ατήλα. Αυτό είναι αυτό που έχουμε. Εάν δεν συνειδητοποιήσουμε ότι είναι θαλάσσιο ατήλα για να αντιμετωπιστεί έτσι και λέμε «Ε, γεώτερηση κάνουνε», ε, έχουμε, χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Ε, αυτό που έχει καταφέρει πάντως η Τουρκία, πρέπει να παραδεχτούμε μια και αναφερθήκατε στο θέμα της ε, Κύπρου και, και σε αυτό που περιγράφεται ως ε, νέο ατήλα, είναι ότι μας βάζει σε μια διαδικασία, ε, να το πω εθισμού κύριε Συρίγου, έτσι, ότι συνηθίζουμε... Ε, καταστάσεις τις οποίες δημιουργεί η Τουρκία δεν θέλω να μιλήσω για τελεσμένα ε, συμφωνείτε με αυτή την άποψη ότι κάπου το συνηθίζουμε και προσπαθούμε να αποφύγουμε αυτό που ονομάζουμε κλιμάκωση ε, Δυστυχώς έχετε απόλυτο δίκιο Θέλετε ε, να συνεχίσω πάνω σε αυτό αλλά έχετε απόλυτο δίκιο ναι, 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 θα ήθελα την άποψή σας γιατί είστε γνώστης της, της διεθνούς πραγματικότητας και των νεοτουρκικών και θα είχε ενδιαφέρον η άποψή σας ε, έχω την αίσθηση πάρα πολλέ φορέ ότι είμαστε αποκομμένοι στο δικό μα πλανήτη. Είναι ο πλανήτη Ελλά που κινείται διαφορετικά από του ρυθμού όλου του υπόλοιπου κόσμου. Ε, αναφερθήκατε στο θέμα των κινήσεων τη Τουρκία στο Αιγαίο, στην προκειμένη περίπτωση. Εδώ πέρα, πώ ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Έχουμε φτάσει να έχουμε υπερπτήσει πάνω από εδάφη ελληνικά. Πώ ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Ξεκινάει το 1975 όταν η Τουρκία αμφισβητεί για πρώτη φορά. Την, δια, τη, το, την περιοχή μεταξύ 6 και 10 μιλίων. Γιατί, διότι η Ελλάς είχε το, την ιδιαιτερότητα, το ελληνικό παράδοξο όπως αποκαλείται, να έχει ένα αέριο χώρο 10 μιλίων, η χωρικά είδα τα 6 μιλίων. Το θέμα λινόταν έπρεπε να λυθεί τότε. Πώς με αύξηση των χωρικών υδάτων στα 10 μίλια ή με μείωση του εναερίου χώρου στα 6 μίλια. Ένα από τα δύο μπορούσαν να γίνει. Το πολιτικό σύστημα της εποχής, <coughs> ιδίω από το 82-83 και μετά, όπου αυτά είναι συστηματικές κινήσεις από πλευράς της Τουρκίας, δεν κάνει ούτε τη μία κίνηση ούτε την άλλη. Προτιμάει να στέλνει αεροπόρους να αναχαιτίζουν τουρκικά αεροσκάφη με μοιραίες πολλές φορές συνέπειες για τους ίδιους, με μοιραία αποτελέσματα. Πρέπει να σα ομολογήσω ότι δεν μπορώ να ξεχάσω τον Νικόλα Οσχιαλμά. Είχε ακριβώς την ηλικία μου. Έχει σκοτωθεί το 1991, δεν ξέρω πώς τον θυμούνται. Οι γονείς του τους βραβεύσανε το 1991 το Δεκέμβριο από την Ακαδημία Αθηνών. Δεν ξανάκουσα για αυτούς τους ανθρώπους. Κουβαλάνε μαζί τους αυτό το φορτίο ότι ο γιος τους 
έπεσε για την πατρίδα χωρί κάποιο να πει για ποιο λόγο πήγε και έπεσε για την πατρίδα. Προτιμήσαμε λοιπόν τη λύση μεταφέρουμε στο, να μεταφέρουμε το πρόβλημα στο μέλλον. Κάποια στιγμή οι Τούρκοι το 84-85 αρχίζουν να κατεβαίνουν κάτω από τα 6 μίλια. Ερώτημα, θα αντιδράσεις, απάντηση. Αν αντιδράσεις κάτω από τα 6 μίλια, θα είναι σαν να αποδέχεις ότι πέραν των 6 μιλίων έχεις πρόβλημα. Επιλέγεις να μην αντιδράσεις και κάτω των 6 μιλίων, για να μην επιβεβαιώσεις ότι μεταξύ 6 και 10 μιλίων έχεις πρόβλημα. Και καταλήγεις ύστερα από κάποια χρόνια σε υπερπτήσεις. Τα που βλέπουμε τώρα, δεν είναι καινούργια πράγματα. Και οι παρενοχλήσεις αεροσκαφών με Έλληνες αξιωματούχους. Δεν είναι πρώτη φορά. Στις θυμάμαι από τη δεκαετία του 90 που παρενοχλούσαν, είχαν παρενοχλήσει μέχρι και το αεροπλάνο του Υπουργού Εθνικής Αμήνης που στην Κύπρο τότε. Ήταν ο Άκης Τσοχαντζόπουλος, η Ρίστερ Παρόχη. Ναι. Ήταν και η πρώτη παρενόχληση Υπουργού τότε. Από... Ακολούθησαν και άλλες βέβαια, πολλές από τότε. Με τρίστε τα χρόνια, είναι 23 χρόνια. Αυτό κάτι σημαίνει. Να το πω ευθέω τι σημαίνει. Σημαίνει ότι το μοντέλο διαχειρίσεω των ελληνοτουρκικών σχέσεων μετά το 1974 έχει τελευτήσει. Δεν υπάρχει πλέον. Πρέπει να βρούμε κάποιο άλλο τρόπο διαχειρίσεω των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Έχετε κάτι στο μυαλό σα, κάτι να προτείνετε, γιατί ξέρετε, θα σα πούμε πολύ ωραία. Αν σκληρίνουμε τώρα τη στάση μα. Ε, πιθανόν να οδηγήσουμε την κατάσταση σε μια κλιμάκωση την οποία επίσης πιθανόν η Τουρκία να, να επιδιώκει. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να αλλάξει η στάση μας στη διαχείριση των νεοτουρκικών και να γίνει πιο αποτελεσματική. Κύριε Καρβουνόπουλε, δεν μου αρέσει να μιλάω με θεωρίες. Έχω πολύ συγκεκριμένα πράγματα κατά νου. Δεν μπορώ να τα πω όλα στη δημοσιότητα. Διότι αντιλαμβάνω. Αυτό το οποίο λέμε εμεί ακούγεται και από πολλού άλλου, που ίσω δεν πρέπει να ακουστεί. Θα πω δύο-τρία πράγματα ω βασικέ κατευθύνσει. Κατεύθυνση πρώτη. Το 1978 ο Ανδρέα Παπαντρέου είχε αναφέρει για πρώτη φορά την περίφημη φράση: Δεν διεκδικούμε τίποτα από την Τουρκία, θα προασπιστούμε όμω ε, κάθε σπιθαμί του ελληνικού εδάφου. Από αυτό που είχε πει ο Ανδρέα Παπαντρέου το 1978, έχει απομείνει το δεν διεκδικούμε τίποτα. Δεν διεκδικούμε τίποτα. Ε, Μα έχει καταλήξει να είμαστε στη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού από πλευρά διεθνού δικαίου. Η χώρα η οποία επικαλείται το διεθνέ δίκαιο δεν το εφαρμόζει. Έπρεπε να έρθει ο Μανιάτη από άλλο πολιτικό χώρο, σοβαρό άνθρωπο όμω, καμία σχέση με τα νομικά, ο οποίο είπε το αυτονόητο εντάξει, στο Αιγαίο. Δεν κάνουμε έρευνε διότι έχουμε πρόβλημα με την Τουρκία. Στι υπόλοιπε θάλασσε, γιατί δεν κάνουμε έρευνε. Νοτίω τη Κρήτη, γιατί δεν κάνουμε έρευνε. Για να κινηθεί το σύστημα. Από τότε αναφερόμαστε όλοι στον νόμο Μανιάτη, τον 4.001 του 2011. Χρειάζεται τα επόμενα βήματα. Ε, πρέπει να ξεφύγουμε λοιπόν από αυτή τη λογική του δεν διεκδικούμε τίποτα. Το δεν διεκδικούμε τίποτα μα έχει φέρει ε, στην ε, κατάσταση όπου. Σήμερα είμαστε η χώρα που έχει 6 μίλια, όλες οι άλλες, χωρικά είδατα, όλες οι άλλες χώρες έχουν 12. Είμαστε η χώρα μαζί με την Αλβανία, το Μαυροβούνιο και νομίζω τη Σιγκαπούρη που δεν έχουν ε, άλλες θαλάσσιες ζώνες πέραν των χωρικών υδάτων και της φαλοκρηπίδας. Αυτό μας κατατάσσει στη χώρα εκείνη που έχει τις μικρότερες θαλάσσιες ζώνες στον κόσμο. Προσέξτε, η χώρα η οποία έχει ως σημαία το διεθνές δίκαιο. Ε, οι προτιές μας είναι θλιβερές. Οπότε μία κατεύθυνση είναι ότι διεκδικούμε την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Ερχόμαστε τώρα στην κατάσταση τη σημερινή. Η κατάσταση τη σημερινή ξεφεύγει από το τι έχουμε κάνει ως τώρα. Δηλαδή, ως τώρα βασιζόμασταν σε σχήματα Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ΝΑΤΟ. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε το ΝΑΤΟ μπορούν να μας δώσουν την προστασία και την ασφάλεια που θέλουμε στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι απαραίτητα λιμάνια, τα χρειαζόμαστε, αλλά δεν μας προσφέρουν την ασφάλεια που θέλουμε. Κάναμε κάποια ανοίγματα, όχι απαραίτητος με πρωτοβουλία δικιά μας, αλλά τα κάναμε προς το Ισραήλ και την Αίγυπτο. Πρέπει να περάσουμε στην επόμενη φάση. Η επόμενη φάση είναι αυτά τα ανοίγματα να γίνουν στρατηγική συνεργασία. Η στρατηγική συνεργασία γίνεται 
μόνο όταν αποκτά αμυντική διάσταση, διάσταση ασφάλεια στο θέμα. Αυτή τη στιγμή, εάν αύριο το πρωί η Τουρκία φύγει ο Ερντογάν και πάψει η αντισιωνιστική ρήτη τη Τουρκία, είμαι βέβαιο ότι το Ισραήλ θα στραφεί προ την Τουρκία. Οι οικονομικέ του σχέσει, οι διαεμπορικέ του σχέσει είναι άψογε. Μπορεί σε αυτή την εξαιρετική φάση για τι ελληνοϊσραηλινέ σχέσει να αποκτήσει ρίζε οι σχέσει σου αμυντικέ. Λέω ένα παράδειγμα. Ναι. Α πω μόνο ένα παράδειγμα. Η Τουρκία έχει φτάσει αυτή τη στιγμή να είναι μία από τις 6-7 χώρες που φτιάχνουν τα καλύτερα ντρόν στον κόσμο. Δυστυχώς για μας. Ποια είναι η απάντηση δικιά μας. Η απάντηση δικιά μας είναι νοικιάζουμε ντρόν ή αγοράζουμε ντρόν έτοιμα από άλλους. Λένε κάποιοι να φτιάξουμε τα δικά μας ντρόν. Για να φτάσουμε την τεχνολογία των Τούρκων είναι σαν να λέμε ότι ο ένα ταξιδεύει με, με, με Φεράρι και ο άλλος αρχίζει να προπονείται για το τρέξιμο. Πού πρέπει να επενδύσουμε σε τεχνολογία αντιντρόουν. Μπορούμε να δρίξουμε λεφτά εκεί πέρα και να πούμε στους Ισραηλινούς οι οποίοι επίσης φοβούνται από τους Τούρκους για την τεχνολογία που έχουν φτιάξει. Να κάνουμε ένα κοινό πρόγραμμα για τον τρόπο αντιμετωπίσεως των ντρόουν της Τουρκίας. Γενικώ των ντρόουν. Λέω ένα παράδειγμα. Και όχι μόνο ντρόουν. Γενικότερα όλων των ε, μέσων που δεν χρησιμοποιούν πλέον ε, των πτυτικών μέσων που δεν χρησιμοποιούν άνθρωπους. Ε, είχαμε ένα εξαιρετικό βήμα στον Εύρο. Στον Εύρο αντιμετωπίστηκε με επιτυχία η προσπάθεια της Τουρκίας για εισβολή. Ποιο είναι το μάθημα για μένα από τον Εύρο. Ε, τα μαθήματα είναι πολλά. Το ένα είναι η αποφασιστικότητα της ελληνικής πλευράς. Η εξαιρετική στάση, ο προγραμματισμός που έδειξε και ο στρατός και η ελληνική αστυνομία ε, το γεγονός ότι ο Εύρος επιβεβαιώνει την αντίληψή μου ότι είναι το πιο δύσκολο τμήμα δηλαδή οι Τούρκοι είχαν, είχαν κάνει ένα σφάλμα δομικό όταν επέλεξαν τον Εύρο διότι ο Εύρος δεν διασπάται είναι όλη η πανεπιστική μας τώρα και είναι πάνω στον Εύρο το πιο σημαντικό για μένα ήταν ο κόσμος ο οποίος αγκάλιασε ομοθυμαδών ό,τι έγινε Στάθηκε πίσω από τις ένοπλες δυνάμεις, στάθηκε πίσω από την αστυνομία. Σε όλη τη χώρα υπήρχε απόλυτη ομοθυμία για το τι γίνεται. Εκείνο το οποίο χρειαζόμαστε λοιπόν είναι να αντιμετωπίσουμε σοβαρά την τουρκική απειλή, όχι με τα δεδομένα προηγούμενων δεκαετιών. Το να ακούω συζητήσεις που να λένε η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας ακούγονται ανέκδοτα και για μας και για τους Τούρκους και για τους Ευρωπαίους. Το να συζητάμε εσωτερικά για το αν η Τουρκία θα πάει στο, Ευρω... στο Διεθνές Δικαστήριο είναι... φτάνει στα όρια ε, του αυτισμού. Διότι αυτή είναι μια εσωτερική συζήτηση. Στην Τουρκία δεν την κάνουν. Εμείς όμως την κάνουμε. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τις συμμαχίες μας, με τις διεκδικήσεις στον τομέα που τους έχουμε αφήσει όλα αυτά τα χρόνια και από εκεί και πέρα με σαφή μηνύματα που πρέπει να περάσουν προς την τουρκική πλευρά, διότι η τουρκική πλευρά έχει περάσει από, το, έχει περάσει από τη φάση που γάβγιζε, έχει περάσει τη φάση που ετοιμάζεται να δαγκώσει. Κύριε, κύριε Συρίγο, ε, θέλω να μου πείτε αν αυτό που περιγράφεται ως κίνδυνο υπαρξιακής απειλής για την Ελλάδα ε, είναι αυτό που κάποιοι ονομάζουν κίνδυνο φιλανδοποίησης. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη, δηλαδή ότι η Τουρκία... Προσπαθεί σε πρώτη φάση όχι να κάνει θερμό επεισόδιο ή πόλεμο ή οτιδήποτε από όλα αυτά τα σενάρια που συζητάμε κατά καιρού, αλλά να πάρει όσα διεκδικεί ή πολλά από αυτά που διεκδικεί ε, μέσω μιας φιλανδοποίησης εδώ στην, στην περιοχή. Το βλέπετε αυτό ως ένα ενδεχόμενο... Όχι, δεν το βλέπω ως ενδεχόμενο, το βλέπω ως κάτι που έχει ήδη γίνει. Έχει ήδη γίνει μάλιστα. μάλιστα. Δηλαδή όποιο δεν το βλέπει... Είναι πιο σοβαρά τα πράγματα... Είναι πολύ πιο σφαρά τα πράγματα. Ναι. Θα σας πω το περιστατικό που έζησα το 2016. Το 2016 είχα πάει 8 Μαρτίου του 2016 ξεκινάει η, η, το ΝΑΤΟ την ε, επιχείρησή του στο Βόρειο Αιγαίο για να παρακολουθεί τις μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές. Αυτομάτως οι Τούρκοι οι οποίοι το δεχτήκαν με βαριά καρδιά θέτουν μια σειρά αποζητήματα. Από ποια νησιά θα σηκώνονται ελικόπτερα, δεν μπορούν να σηκώνονται από τη Λέσβο 
Ε, δεν, πού θα πετρελαιώνουν τα πλοία, δεν θα πετρελαιώνουν στα διπλάνα νησιά, θα πρέπει να πηγαίνουν στην Αλεξανδρούπολη, στην Καβάλα, στη Θεσσαλονίκη, γιατί είναι αποστρατιωτικοποιημένε περιοχέ. Δεν θα ονομάζεται τα μικρά νησάκια και με τα ελληνικά, διότι θεωρεί ότι υποδέχεται την ελληνική κυριαρχία. Διάφορα τέτοια, ο ελληνικό εναέριο χώρο είναι 6, 10, όλα αυτά τα πράγματα. Εκείνη την περίοδο πάω στο ΝΑΤΟ, στι Βρυξέλλε, μα είχαν καλέσει για μια ενημέρωση κάποιους καθηγητές και στο τέλος μας πιάνουν οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί ήταν γερμανικά και Ολλανδικά πλοία εκείνη την περίοδο στην επιχείρηση οι οποίοι με έκπληξη αρχίζουν να μας λένε τι τους κάνουν οι Τούρκοι και λένε τι σημαίνει εκεί πέρα, τι καταλαβαίνουμε είναι δυνατόν να μην σηκώνεται ελικόπτερο να μην επιτρέπουμε στην Υπουργό Εξωτερικών ε, στην Υπουργό Εθνικής Αμήνης της Γερμανίας να πάει από τη Λέσβο στην αυαρχίδα, ε, του πλοίου. Στην, ε, του γερμανικού πλοίου λίγο έξω από το νησί και η απάντηση ήταν αυτή είναι η πραγματικότητα και εκείνη την ώρα συνειδητοποιείς ότι σε μεγάλο βαθμό η Τουρκία έχει επιτύχει να γκριζάρει πάρα πολλά σημεία στο Αιγαίο αυτό λοιπόν που λέτε ως ενδεχόμενο δεν είναι ενδεχόμενο δυστυχώς έχει ήδη γίνει σε αρκετά σημεία απλώς η Τουρκία το προσπαθεί να το κάνει όσο περισσότερο, όσο περισσότερο γίνεται αυτό το ότι, το, το ότι οι Ευρωπαίοι δηλώνουν έκπληκτοι ότι δεν γνωρίζουν βέβαια ε, είναι ευθύνη των κυβερνήσεών μας δεν μιλάω για τη σημερινή κυβέρνηση μιλάω για τις κυβερνήσεις διαχρονικά των τελευταίων 20-25 ίσως και περισσότερο ετών έτσι. δεν είναι δυνατόν δηλαδή οι Ευρωπαίοι να, να δηλώνουν έκπληκτοι για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εδώ και πολλές δεκαετίες ε, Η απάντηση στους Γερμανούς και στους Ολλανδούς τότε ήταν ε, παιδιά αυτά σα τα λέμε εδώ και χρόνια και η απάντησή του ήταν ναι, αλλά δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι εννοείται. Εκείνη την ώρα το κατάλαβα. Θέλω να σα πω την ενδιαφέρουσα συνέχεια. Ξαναπάω ναι. ύστερα από μερικού μήνε στι Βρυξέλλε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και περνάω να δω κάποιου φίλου διπλωμάτε, Έλληνε διπλωμάτε που είναι στην αντιπροσωπεία μα στο ΝΑΤΟ. Και μου λένε, κάτσε να σου φέρουμε του Γερμανού και του Ολλανδού να μιλήσετε. Και τους φέρνουμε και μου μιλάνε θεωρώντας ότι είναι business as usual. Είχαν συνηθίσει και αυτοί σε αυτή την εικόνα. Εάν εσύ ο ίδιος δεν αντιδράς, ε, ούτε και ο άλλος θα αντιδράσει. Μάλιστα. Έχετε πει ε, ότι η Τουρκία θα επιλέξει κάποιο σημείο νότια του Καστελόριζου για να κάνει τις έρευνες ή τις γεωτρήσεις που απειλεί ότι θα κάνει. Ε, το αντίδοτο σε αυτή την, την ιστορία είναι το να τρέξουμε, αν μπορούμε να τρέξουμε βεβαίως, την, τη συμφωνία με την Αίγυπτο. Και γιατί το ρωτάω. Ε, υπάρχουν δυσκολίες, σαφώς η Αίγυπτος έχει τα δικά της ε, θέματα. Ε, νομίζω όμως, από τις πληροφορίες που έχω και όντω δεν μπορούμε να συζητήσουμε δημόσια πολλά πράγματα, θα προσπαθήσω να τα περιγράψω, ότι... Η Αίγυπτος κάπου έχει κάνει πίσω και δεν είναι τόσο το θέμα του Καστελόριζου αλλά είναι άλλα θέματα μικρότερης ας πούμε, σημασίας εντός εισαγωγικών. Μήπως θα πρέπει η Ελλάδα, και η Ελλάδα να γίνει λίγο πιο, πιο ευέλικτη για να κλείσουμε αυτή τη συμφωνία που νομίζω ότι θα αποτελέσει ένα καλό τείχος έτσι, αναχέτησης της ε, τουρκικής επεκτατικότητας. Λοιπόν, ε, καταρχά να απλώς να σχολιάσω σε πρώτη φάση οι Τούρκοι θα προβούν σε σεισμογραφικές έρευνες. Οι σεισμογραφικές έρευνες σε αντιθέσει προς τις γεωτρικές μπορούν να καλύπτουν μια πολύ πολύ μεγάλη έκταση. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα επικεντρωθούν στην περιοχή νοτίως του Καστελορίζου. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν τα συγκεκριμένα πλοία πηγαίνουν σε μεγάλες αποστάσεις επί ημέρες έρνοντας πίσω καλώδια τους δίνει δυνατότητα να διασχίσουν πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα. Μίλια. Δεν είναι μόνο αυτό το σημείο, μπορούν να διασχίσουν όλη αυτή την περιοχή κάνοντα έρευνε. Είναι διαφορετικό με τι γεωτρήσει, όπου αυτέ είναι εντοπισμένε σε ένα σημείο. Τώρα, για τη συμφωνία με την Αίγυπτο, έχετε απόλυτο δίκιο. Η συμφωνία με την Αίγυπτο είναι μια λύση, η οποία θα αναιρούσε, αναιρεί στην πράξη των τουρκολιβικών μνημόνων. Από το 2004, ο Βαλινάκη, τότε ω Υπουργό Εξωτερικών, έβγαλε και ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο πριν από μερικές μέρες από τις εκδόσεις Ιδέρη, στις οποίες, στο οποίο περιγράφει όλο αυτό το σκηνικό που υπήρχε. Το ή πάρα πολύ καλό, έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία και αυθεντικά στοιχεία μας. Ε, ο Βαλινάκης το ξεκίνησε το 2004. Θυμάμαι τον Αβραμόπουλο ως Υπουργό Εξωτερικών, 
το Δημήτρη Αβραμόπουλο, να πηγαίνει το 12 ή 13 να κατεβαίνει στη Λιβύη για να ξανασυζητήσει μαζί του. Το γεγο... ε, να κατεβαίνει στην Αίγυπτο, συγγνώμη. Το γεγονό. Πήγε και ο Κοτζιά στην Αίγυπτο. Το γεγονό ότι επί 16 χρόνια το συζητάμε και δεν έχουμε δώσει να επιτύχουμε ενόηση, κάτι σημαίνει. Σημαίνει ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο εμεί νομίζουμε. Είναι λίγο πιο μπερδεμένα. Και είναι πιο μπερδεμένα διότι στην προκειμένη περίπτωση εμπλέκονται το πρώτο και το τέταρτο ελληνικό νησί. Η Κρήτη είναι το μεγαλύτερο ελληνικό νησί. Και μετά είναι η Εύβοια, μετά είναι η Λέσβος και μετά είναι η Ρόδος. Ε, στην οριοθέτηση με την Αίγυπτο εμπλέκονται το πρώτο σε μέγεθος και πληθυσμό ελληνικό νησί η Κρήτη και το τέταρτο σε μέγεθος και πληθυσμό ελληνικό νησί η Ρόδος. Δεν μπορεί να πει ότι αυτά τα νησιά έχουν περιορισμένα δικαιώματα ή κάτι τέτοιο. Ε, ούτε να προσαρμοστείς σε λογικές που θα πήγαιναν υπέρ της Τουρκίας. Οπωσδήποτε τα δεδομένα έχουν αλλάξει μετά το τουρκολιβικό μνημόνιο. Δηλαδή πρέπει να κινηθούμε πολύ πιο γρήγορα και σε κάποια σημεία ίσως να χρειαστεί να παραβλέψουμε κάποια πράγματα που στο παρελθόν ήταν πιο σημαντικά. Αλλά αυτό δεν αλλάζει τη μίζωνα εικόνα. Έχετε δίκιο. Απλά επειδή ξέρετε βλέποντας τις, τις εξελίξεις και το, το, το χάρτη που προσπαθεί έτσι να διαμορφώσει η Τουρκία με τις δικές της συμμαχίες νιώθουμε ότι περικυκλωνόμαστε. Δηλαδή έχει βάλει πόδι στη Λιβύη ανεξάρτητα από τις εξελίξεις νομίζω ότι κερδισμένη θα βγει η Τουρκία μπορεί να βγει λιγότερο ή περισσότερο κερδισμένη αλλά κερδισμένη θα μείνει στην, στην περιοχή. Διαβάζουμε για τις συμφωνίες με την Αλβανία, δηλαδή ε, αισθανόμαστε ότι υπάρχει ένας κλειός γύρω μας ο οποίος ε, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να σπάσει, έτσι δεν είναι. Ε, να αντιστρέψω λίγο την ερώτηση και να ρωτήσω το αισθανόμαστε ή ισχύει. Ε, ισχύει, ε, αλλά δεν θέλω να είμαι τόσο απεσιόδοξος στην πάση περιπτώσει. Ισχύει, όχι, ναι. Δεν είναι απεσιόδοξία αυτό το πράγμα. Πρέπει ε, να είμαστε ρεαλιστέ, έχετε δίκιο. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστέ. Η Τουρκία επιδιώκει τη στρατηγική περικύκλωση τη Ελλάδο και την επιδιώκει με δύο τρόπου. Ο πρώτο τρόπο είναι αυτά που βλέπουμε εμφανώ να γίνονται με τι διεκδικήσει στην Ανατολική Μεσόγειο, με ε, όλε αυτέ τι ε, ε, κινήσει που γίνονται με την τουρκική κρατική εταιρεία πετρελαίου, με το τουρκολιβικό μνημόνιο κτλ. Υπάρχουν και πράγματα που δεν φαίνονται, όπως που, που δεν τους δίνουμε την απαραίτητη σημασία. Η Τουρκία στη Λιβύη έχει αποκτήσει τώρα μια αεροπορική βάση. Ακριβώς. Με την Αλβανία υπέγραψε ένα στρατιωτικό σύμφωνο πριν από ένα μήνα. Ε, αυτό μου θυμίζει αυτό που έκανε οι, πήγαν να κάνουν οι ΙΠΑ εναντίον της Σοβιετικής Ενώσεως αρχικώς και μετά του Ιράν κατά περιόδους η λεγόμενη στρατηγική περικύκλωση το strategic encirclement ο Μάνος Καραγιάννης ε, καθηγητής στο King's College έγραψε ένα εξαιρετικό άρθρο στο Liberal για αυτό το θέμα ε, η στρατηγική περικύκλωση της Ελλάδος σοβαρότατες παρατηρήσεις είναι αυτό που μας κάνει η Τουρκία δεν είναι λοιπόν ένα αίσθημα μόνο που έχουμε γιατί το πώς αισθάνεσαι είναι κάτι σχετικό Πιο σημαντικό είναι ότι η Τουρκία το κάνει στην πράξη αυτό το πράγμα. Ε, επειδή ε, ακούγονται πολλές απόψεις, ε, οι περισσότερες συμφωνούν ότι πρέπει να έχουμε ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας με την Τουρκία. Νομίζω κανένας το αμφισβητεί αυτό, αλλά ε, έχουμε φτάσει στο σημείο να, να, να ακούμε και προτάσεις για συνολική συμφωνία με την Τουρκία. Ε, πιστεύετε ότι μπορούμε να, να, να κουβεντιάσουμε σε αυτό το επίπεδο με έναν γείτονα ο οποίος είναι τόσο παραβατικός για να το πω έτσι ευγενικά. Λοιπόν, ε, το θέμα της συνολικής συμφωνίας με την Τουρκία το λεγόμενο ε, η συμφωνία πακέτο, το package deal όπως λέγεται είναι μια θέση την οποία προβάλλει η Τουρκία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή η Τουρκία μας λέει ελάτε να συζητήσουμε, να τα βρούμε συνολικά. Εκ πρώτης όψεως, αυτό το οποίο λέει η Τουρκία είναι σωστό. Δηλαδή, πραγματικά πρέπει να... Το ιδανικό είναι να υπάρξει μια συνολική λύση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. 
δεν μπορεί να είναι ένα θέμα το οποίο εμεί θα κρίνουμε και θα αφήσουμε ανοιχτά από πίσω άλλα 30. Το ιδανικό θα ήταν να έχουμε αυτή τη στρατηγική συμφωνία. Αυτό ισχύει στη θεωρία. Στην πράξη, αν μου επιτρέπετε, θα πρέπει να δούμε ε, τι σημαίνει η συνολική επίλυση. Πάκατσι η Τουρκία. Ε, η συνολική επίλυση δεν μπορεί να προχωρήσει για τους ακόλουθους λόγους. Πρώτος λόγος, η Τουρκία επιδιώκει πολιτική διαπραγμάτευση. Όλα τα θέματα που θέτει σχετίζονται άμεσα με το διεθνές δίκαιο. Με τη συνολική συμφωνία η Τουρκία επιδιώκει πολιτική διαπραγμάτευση όπου το διεθνές δίκαιο θα είναι μόνο ένας από τους παράγοντες που θα ληφθούν υπόψη. Η λύση θα είναι κατ' ουσίαν πολιτική και τα δύο μέρη θα προβούν σε αμοιβέ υποχωρήσει. Εν μέρη, σε αυτό το λόγο οφείλεται η έγερση τόνσων θεμάτων από την Τουρκία. Την διευκολύνει κατά τις διαπραγματεύσεις να εμφανιστεί υποχωρητική σε κάποια θέματα με τη βάσιμη ελπίδα ότι στο τέλος θα αποκομίσει περισσότερα από όσα δικαιούται. Επειδή η ελληνική πλευρά γνωρίζει το ανισοβαρές των εκατέρωθεν απαιτήσεων, αντιλαμβάνεται πλήρω ότι σε μια τέτοια διαπραγμάτευση θα βρεθεί σε μειονεκτική θέση. Αυτό είναι το πρώτο λόγο που δεν μπορεί να αποχωρήσει. Δεύτερο λόγο. Η Τουρκία δεν δύναται να αποσύρει τα τόσα θέματα που έχει θέσει προ διαπραγμάτευση. Σε οποιαδήποτε χώρα θα ήταν δύσκολο να αρχίσει να τα αποσύρει, ακόμη και αν υποτεθεί ότι ετέθησαν για διαπραγματευτικού λόγου. Αυτό το πρόβλημα είναι πιο έντονο στην εθνικιστική Τουρκία. Τρίτο πρόβλημα. Μία συνολική συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει και την Κύπρο. Στο Κυπριακό, καμία από τι δύο πλευρέ δεν έχει ιδιαίτερου λόγου να υποχωρήσει. Διότι το νέο κράτο θα απέχει πολύ από τις αξιώσεις που έχει κάθε πλευρά για την περιοχή. Η μεν Κύπρος θέλει να απαλλαγεί από την τουρκική κατοχή, η δε Τουρκία θέλει να ελέγχει το Οδυσσί στο Διεινεκές. Και σε αυτή τη φάση ενδιαφέρει να ελέγξει τους δρογονάνθρακες. Επομένως, δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία για την Κύπρο. Συνολική συμφωνία, λοιπόν, που δεν περιλαμβάνει την Κύπρο, είναι έξω από το παιχνίδι. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκη. Ένα από του ανθρώπου ο οποίο είχε άριστη γνώση του Κυπριακού, είχε σημαδέψει τη ζωή του το Κυπριακό το 1992, όταν είχε συζητήσει για αυτό το θέμα, είχε ακριβώ πει αυτό που σα είπα. Μία συμφωνία με την Τουρκία για να μπορέσει να περπατήσει, πρέπει να περιλαμβάνει και την Κύπρο. Τώρα, συνολική επίλυση έχουμε μετά από βίαιε συγκρούσει. Μετά η Αίγυπτος και το Ισραήλ στο Καμπ Ντέιβιτ. Ε, στη Βοσνία οι συμφωνίες του Ντέιτον μετά τις αιματηρές συμπλοκές. Η συνολική συμφωνία μετά από σύγκρουση είναι και ο μεγαλύτερος κίνδυνος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μετά από διεθνές θερμό επεισόδιο, κάποιο πολύ θερμό επεισόδιο, μια πολεμική σύγκρουση, θα οδηγηθούμε από τη διεθνή κοινότητα σε μια διεθνή διάσκεψη, όπου ως αδύναμο μέρος θα πιεστούμε να αποδεχτούμε συνολική επίλυση. Ε, αυτό σημαίνει ότι Πρέπει να κινηθούμε κανένα τρόπο που να δείχνουμε ότι δεν επιθυμούμε θερμό επεισόδιο διότι ξέρουμε που θα οδηγήσει και παράλληλα ότι η στάση της Τουρκίας μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση διότι αν δεν το πούμε αυτό θα αποχαλεινωθεί η Τουρκία. Είναι αυτές οι εξαιρετικά λεπτές ισορροπίες τις οποίες πρέπει να τηρούμε. Ε, τώρα, η συνολική επίλυση θα μπορούσε να επέλθει και στο Διεθνές Δικαστήριο θεωρητικό. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν δύο προβλήματα. Υπάρχει μία εξαίρεση για τη στρατιωτικοποίηση των ανατολικών νησιών του Αιγαίου. Είναι ένα θέμα στο οποίο δεν μπορεί να υπάρξει υποχώρηση από την ελληνική πλευρά. Η ύπαρξη στρατού πάνω στα ανατολικά νησιά του Αιγαίου είναι άσκηση εξουσίας, είναι imperium. Άπτεται των ζωτικών συμφερόντων της χώρας. Με την Τουρκία να εισβάλλει στα γειτονικά της κράτη όποτε θέλει, είναι αστείο να συζητάμε για αποστρατιωτικοποίηση. Και δεύτερο σημείο, αμφισβήτηση τη ελληνική κυριαρχία επί κάποιων ελληνικών νησιών. Ε, αμφισβητεί 18 νησιά, 14 από αυτά είναι κατηκημένα. Εγώ σα λέω ότι υπάρχει βεβαιότητα περί δικαιώσεω για το καθεστώ των νησιών. Υπάρχει κάποια ελληνική κυβέρνηση που θα πει στου κατοίκου, στου 1133, στους 1133 κατοίκου των φούρνων. Στου 826 κατοίκου των Ινουσών, στου 185 του Αγαθονησίου, στου 152 τη Γάβδου, στου 151 τη Θήμενα και ούτω καθεξή, ότι ξέρετε, 
πήγαμε στο Διεθνέ Δικαστήριο να δούμε αν θα είσαστε μειονότητα στην Τουρκία ή αν θα είσαστε ελεύθεροι άνθρωποι στην Ελλάδα. Μη στενοχωριέστε όμω, θα κερδίσουν. Ναι, θα είναι λίγο παράδοξο είναι η αλήθεια. Ε, τι πρέπει να κάνουμε κύριε Σιρήγο από εδώ και πέρα. Ε, μα, όση ώρα συζητάμε σκέφτομαι ότι ε, η, η, αυτό που λέμε κρίση με την Τουρκία μοιάζει να είναι αναπόφευκτη. Και θα ήθελα και ένα σχόλιο σας για τη στάση των συμμάχων μας. Ε, εγώ δεν υποβαθμίζω καμία ανακοίνωση και καμία δήλωση υποστήριξη από όποια αν προέρχεται είτε από το State Department είτε από τους Ευρωπαίους. Ωστόσο σε όλες αυτές τις ανακοινώσει βλέπεις μέσα στις παραγράφους ότι υπάρχει αυτή η τάση του 50-50 ή, ή του μηνύματος που δεν το λένε καθαρά αλλά μάλλον το, το εννοούν του βρείτε τα. Έχω καταλάβει σωστά ή είμαι πολύ καχύποπτος. Ε, αυτό το μήνυμα το διάβασα και εγώ στα μηνύματα που είδα τις τελευταίες μέρες. Έχετε δίκιο όσο σχόλιο. Ε, να πω μόνο κάτι. Ε, θεωρώ πολύ σημαντική την παρέμβαση της Αμερικής. Όχι ότι αλλάζει ρίζικά τα δεδομένα ή θα αποτρέψει την Τουρκία. Αλλά είναι κάτι που η Τουρκία ακούει. Όχι στον ίδιο βαθμό που το άκουγε πριν από 10 χρόνια. Αλλά το ακούει. Και ε, το λέω αυτό διότι για την Ευρώπη ήταν αναμενόμενο. Ο Μπορέλ έκανε κάποιες δηλώσεις. Ήταν αναμενόμενο. Είχε κάνει αντίστοιχε δηλώσεις στο παρελθόν. Ε, έχει υπάρξει θέση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για αυτά τα θέματα. Η Τουρκία έχει συνυπολογίσει την ευρωπαϊκή αντίδραση και δεν την νοιάζει. Η αμερικανική αντίδραση ήταν κάτι καλό. Και εδώ πέρα να πούμε τα συγχαρητήρια, πρέπει να δελεύει τα συγχαρητήρια μερικέ φορέ και στην ελληνική πλευρά που σε σύντομο χρονικό διάστημα κινητοποίησε την Αμερικανική διπλωματία. Διότι με το χάο που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Αμερική, δεν νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που σκέφτονταν οι Αμερικανοί ήταν να κάνουν δήλωση για το τι συμβαίνει κάπου στην Ανατολική Μεσόγειο, επειδή η τουρκική κρατική εταιρεία πετρελαίου ζήτησε να πάρει τα δικαιώματα κτλ. κτλ. Να πούμε και τα συγχαρητήριά μα στην ελληνική διπλωματία για αυτό το θέμα είναι σημαντικό. Ε, τα καλά πρέπει να επισημαίνονται και να λέγονται. Από εκεί και πέρα, στην κρίσιμη ώρα, ε, επανέρχομαι στο παράδειγμα του Εύρου. Εμείς θα είμαστε εκεί, εμείς θα αντιμετωπίσουμε την τουρκική απειλή. Στην καλή περίπτωση, όπως έγινε στον Εύρο, θα συμπαραταχθούν αφού πετύχουμε και οι Ευρωπαίοι μαζί μας και θα στείλουν βοήθεια. Στην κακή περίπτωση θα μας τυπάνε φιλικά στην πράτη και θα μας λένε μέσω ότι είναι σαφώς χάσατε, καθίστε στο τραπέζι να τα βρείτε. Ναι, ξέρετε, αυτό που έχει συμβεί στη, στην Κύπρο, ε, την πολιτική της οποίας την εκθιάζαμε όλοι μας για πολλά χρόνια, ενώ την ενεργειακή της πολιτική, ε, διαπιστώνουμε τώρα ότι γύρω από την Κύπρο υπάρχουν μόνο τουρκικά ερευνητικά σκάφη και σκάφη του τουρκικού ναυτικού. Και αυτό δημιουργεί ένα προβληματισμό, έτσι, όσο να είναι και για μας. Ε... Σε ό,τι αφορά στην επίπεδο συμμαχιών ενώ ε, θέλω ναι. να πω ότι ε, ίσως να έχουμε δώσει πολύ μεγαλύτερη σημασία στους συμμάχους μας από αυτοί που, που θα έπρεπε τα τελευταία χρόνια Τι προσπάθησε να κάνει η Κύπρος Η Κύπρος έχει μπροστά τη σχέδια που είναι παραλλαγές σχεδίου ΑΝΑΜ Αυτά τα σχέδια δεν αρέσουν στον κυπριακό ελληνισμό το έδειξε με τη συμμετοχή στο δημοψήφισμα του 2004 Άντε την επόμενη φορά να μην απορριφθεί με 74%, να απορριφθεί με 70% το σχέδιο ΑΝΑΝ. Εάν θέλουμε να ξεφύγουμε από τη λογική σχεδίων τύπου ΑΝΑΝ, πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αυτό προσπάθησε να κάνει η Κύπρος. Προσπάθησε να δημιουργήσει οικονομικά συμφέροντα εναντίον της ισχύως της Τουρκίας, της στρατιωτικής ισχύω. Πού σκόνταψε. Σκόνταψε σε κάτι που ήταν μη αναμενόμενο, στον κορονοϊό. Διότι το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή υπέρυξη τη Κύπρου οφείλεται στο ότι έχει καταρρεύσει λόγω του κορονοϊού και τη παγκόσμια οικονομική κρίση η αγορά των πετρελοειδών, η αγορά υδρογόνων ανθράκων. Έτσι, οι εταιρείε οι οποίε προγραμμάτιζαν να κάνουν συγκεκριμένε κινήσει μέσα στο 2020 τι αφήνουν για το μέλλον. Η Τουρκία, η οποία δεν. Ε, σχετίζει τη δράση τη με την παγκόσμια αγορά υδρογόνων ανθράκων αλλά με τα εθνικά τη συμφέροντα. Έχει κάνει και επενδύσει ενό δισεκατομμυρίου ευρώ 
και ευελπιστεί ότι θα πετύχει αυτό το οποίο θέλει. Να επιβεβαιώσει δηλαδή ότι είναι συνδιαχειριστής της περιοχής. Ε, αυτό είναι το θέμα. Το κρίσιμο σημείο για μένα είναι λοιπόν ασχέτως του τι συμβαίνει τώρα. Επιμένουμε ότι πιστεύουμε ότι οι λύσεις θα είναι λύσεις τύπου σχεδίο ανάν. Γιατί αυτό είναι το μέλλον. Ή πρέπει να προσπαθήσουμε. Εάν συμφωνούμε στο δεύτερο που είναι η δική μου θέση, πρέπει να δούμε εναλλακτικές προτάσεις και να κοιτάξουμε και την επόμενη μέρα. Δεν κρίνεται κάτι από τους επόμενους δύο-τρεις μήνες τι γίνεται με τις τιμές των ανθρώπων ανθρώπων. Αυτό πρέπει να τα βλέπει σε βάθος χρόνου. Όταν το 2004 ε, στην Κύπρο αποφάσισαν να προχωρήσουν σε οριοθέτηση με την Αίγυπτο, δεν ξέρανε για κοιτάσματα εδώ ανθρώπων. Βρέθηκαν στην πορεία. Ε, αλλά είναι αυτό το οποίο ε, έχει αναφέρει ο Θουκυβίδης και το οποίο έχει μεταφραστεί, μεταφερθεί στα νέα ελληνικά από τον επιτάφιο του Περικλή. Ε, ευτυχισμένοι είναι οι ελεύθεροι και ελεύθεροι είναι οι γενναίοι. Πρέπει να έχει τη γενναιότητα να πάρεις κάποιες αποφάσεις οι οποίες διασφαλίζουν την ελευθερία σου. Φωκηδίδη, για να κλείσουμε με αυτό, ο κύριος Ορντογάν μάλλον τον έχει διαβάσει καλύτερα από ό,τι εμείς και τι εννοώ, εμείς αφήσαμε λίγο στην άκρη ένα βασικό εργαλείο της διπλωματίας μας που είναι η στρατιωτική ισχύς και το αφήσαμε στην άκρη για πάνω από δύο δεκαετίες, ίσως και παραπάνω την ίδια περίοδο που η Τουρκία έκτιζε τη διπλωματία της μαζί με την αμυντική της ισχύ και νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό τώρα πληρώνουμε και τον λογαριασμό. Ναι, ε, πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή πληρώνουμε τον λογαριασμό μιας δεκαετίας οικονομικής κρίσεως. Η οποία σ, σ, στην, στην άμυνα κύριε Συρίγο νομίζω είχαν αρχίσει τα προβλήματα νωρίτερα από πολύ σημαντικά λάθη που έγιναν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ναι, η οικονομική κρίση δεκαετή ήταν και αυτή έπαιξε ένα δραματικό ρόλο στη, στο, στο θέμα της άμυνα. Ε, να το θέσω λίγο διαφορετικά τότε. Ε, Εσείς είστε ειδικότεροι σε μου σε αυτά τα θέματα. Εγώ ως ένας τρίτος παρατηρητής που τα βλέπει, όταν κάνεις μία επένδυση χ ποσού και για να αγοράσεις συγκεκριμένα οπλικά συστήματα και μετά δεν δίνεις πολλοστιμόριο αυτού του ποσού για τη συντήρησή τους, ουσιαστικά πετάς αυτά τα συστήματα στα σκουπίδια. Αυτό είναι αυτό που κάναμε τα τελευταία δέκα χρόνια. Έχετε το απόλυτο δίκιο. παράδειγμα των, των υποβρυχίων τελευταίας γενεάς που έχουμε και των τορπιλών τους είναι καταληκτικό. Δεν χρειάζεται να πούμε πολύ περισσότερο. Είναι ένα, είναι ένα από τα πολλά παραδείγματα που μπορείτε να επικαλεστείτε. Ε, ε, δεν χρειάζεται να τα λέμε, αλλά ναι, ναι, ναι. Ότι είναι καταληκτικό. Δηλαδή, ε, κάνεις από μια μεριά, έχεις το σύστημα που σε πάει στο φεγγάρι και από την άλλη μεριά και πώ θα το ξεκινήσουμε το σύστημα που θα μας πάει στο, μεγάλη, στο φεγγάρι, βάλε τη μανιβέλα να πάρει μπρο το αυτοκίνητο, να πάρει μπρο την μπαταρία. Είμαστε σε αυτό το στάδιο. Τώρα, ε, νομίζω ότι ένα από τα πράγματα που καλούμαστε να δούμε τώρα που περνάμε σε νέα εποχή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, έρχεται αυτό το πράγμα, ε, είναι να δούμε και το θέμα της αμυντικής βιομηχανίας. Φεύγοντα από το παρελθόν, από το αποτυχημένο παρελθόν, και κοιτάζονται να δούμε πώ θα φτιάξουν σοβαρή αμυντική βιομηχανία, αφού ούτω ή άλλω είμαστε αποφασισμένοι και είμαστε υποχρεωμένοι ε, λόγω τη γυμνιάσεώ μα με την αγαπημένη μα Τουρκία να ξοδεύουμε ένα μεγάλο ποσό του προπολογισμού μα σε αμυντικέ δαπάνε, να δούμε πώ αυτό θα καταλήγει και σε ελληνικά χέρια, θα δουλέψουν και Έλληνε πάνω σε αυτό το θέμα. Ε, είναι από τα πράγματα που πρέπει να δούμε. Είναι δηλαδή, ε, θεωρώ κομβικό σημείο, ξέρετε. Ε, αν με ρωτούσατε πέρσι τέτοιο καιρό αν το πίστευα θα σας έλεγα όχι. Αλλά θεωρώ ότι αυτή η ιστορία με τον κορονοϊό, αυτό που έγινε στον Εύρο, όλα αυτά σηματοδοτούν το τέλος της μεταπολιτευτικής περίοδου. Ακόμη και το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης έχει τέτοια συντριπτικά ποσοστά αποδοχής, οι κινήσεις του έχουν τέτοια συντριπτικά ποσοστά αποδοχής και από χώρου που δεν συγγενεύουν με τη Νέα Δημοκρατία, Θυμίζει τέτοιε μεταπολιτευτικέ περιόδου. Όταν ήρθε ο Κωνσταντίνο Καραμαλή το 1974, πήρε 54% στι εκλογέ, αλλά η υποστήριξη του κόσμου διαπερνούσε πολύ περισσότερο το ποσοστό τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά τα χαρακτηριστικά τα έχουμε σε τέλο εποχή, αρχή μια νέα εποχή. 
και νομίζω βρισκόμαστε ενώπιον μια τέτοια περίοδου. Κύριε Σιρήνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, οφείλω να επισημάνω ότι έχετε μια πολύ καθαρή φωνή σε αυτά τα θέματα και δεν έχετε αφήσει την, την εμπλοκή σας με την πολιτική να την επηρεάσει και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις απόψεις σας. Ευχαριστώ κάτι πάνω σε αυτό. Επειδή ναι. έχω ακούσει και άλλες φορές. Ε, νομίζω ότι χρειαζόμαστε να λέμε τη γλώσσα της αλήθειας. Αυτό είναι η πολιτική. Ακριβώς. Δεν λέω αν είμαι καλός πολιτικός. Δεν αισθάνομαι καν πολιτικός για να μιλήσω. Ε, περισσότερο ε, με τραβάνε πίσω αυτά που έκανα στα 54 μου χρόνια παρά ο τελευταί, οι τελευταίοι δέκα μήνε. Ε, αλλά νομίζω ότι η πολιτική είναι να βλέπουμε το πρόβλημα και να προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε στις σωστές του διαστάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εγώ κύριε Καρμόν.